Voilà, on est vraiment dans la nature, puisque ce sont les plantes maintenant qui vont vous donner un concert. Et Alexandre Ferrand, qui est là, va vous expliquer. Eh ben, merci en tout cas Alain d'accueillir de, de, les plantes. Euh, donc voilà, j'ai euh, découvert cet appareil il y a six mois. Euh, C'est un appareil en fait qui qu'on branche dans la terre et euh, on a une pince, voilà, c'est elle qu'on entend. On a une pince dans les feuilles euh, et en fait cet appareil calcule la différence de potentiel dans la plante et le traduit par le boîtier qui est ici Hop. en message midi et un message midi ça se traduit en notes. Donc ça, c'est euh, une chose un peu extraordinaire, à laquelle moi-même, euh, j'étais un peu sceptique. Et puis, euh, en fait, elle est arrivée, l'appareil est arrivé à la maison en, en août. Et, euh, et je vis depuis cet instant une aventure euh, assez incroyable. Et c'est vrai qu'avec Alain, on, on s'est dit que c'était important qu'elle puisse venir chanter ici, pour la terre, pour vous aussi, et pour tous les gens qui nous regardent, parce que ça vient quand même nous dire qu'il y a plein de choses qu'on ignore. En tout cas, ce qui est sûr, moi, de mon expérience, c'est qu'elle entend, qu'elle ressent, qu'elle travaille. C'est des plantes qui ont euh, deux mois et demi de pratique musicale. Parce qu'en fait, il faut, 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 faut bien penser que l'appareil ne retranscrit pas la musique de la plante. Ça lui donne la possibilité d'avoir des mains qui vont appuyer sur un clavier. Et c'est ce qu'elle fait. Et au début, elle le fait sans s'en rendre compte. Donc elle le fait dans des temps très courts. Ce n'est pas souvent très mélodieux. Et puis à un moment donné, on a cette sensation qu'elle s'entend. Et à partir de là, euh, ben, chaque jour, elle développe des nouvelles choses, des, des, des nouvelles variations de son. Euh, et, et très rapidement, en, en tout cas, elle, elle exprime un, un mood, j'ai envie de dire, le mood dans lequel les gens autour d'elle sont. Euh, et on se rend compte que l'électricité, c'est important. L'eau le, qu'on met sur les plantes, c'est important. Il faut faire attention, il ne faut pas mettre l'eau du robinet sur les plantes. Euh, elles ont plein de choses à nous dire. En fait, on, la science qui avance beaucoup sur les plantes en ce moment, euh, parallèlement, ils se sont rendus compte que, euh, ben en fait, on est des très proches cousins, simplement on n'a pas suivi les mêmes chemins. Et elles ont des génomes plus importants que le génome humain. Et elles ont une ancienneté sur cette planète bien plus grande que nous. Simplement, à part certains êtres qui ont la capacité de parler avec les plantes, nous, on a un peu perdu ça. Et puis le, le monde dans lequel on vit nous fait croire que, bon, non, c'est pas possible. Donc voilà, je vous propose de, de l'écouter un peu, de vous mettre en, en, en écoute intérieure avec elle. Parce que moi, je suis persuadé que là, elle, elle sait très bien où on est. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Et, euh... Et les plantes, c'est quand même un ensemble. Juste petite anecdote. Aujourd'hui, là, ici, j'ai trois fougères. Les fougères sont des très bonnes plantes musiciennes. Ici, c'est un bambou. Un bambou d'intérieur. Euh... Les fougères, je les ai eues il y a beaucoup moins de temps. Et donc, elles, elles sont beaucoup moins euh, euh, habiles. Euh, 
Et en plus, le bambou, euh, ce bambou, en tout cas, il, il aime jouer des tons euh, longs, euh, des choses douces. Donc je me disais, voilà, c'est très bien pour la, les nuits de la méditation. C'est ça qu'il faut. Parce qu'elle, quand elle est branchée, elle est... C'est une tornade. Et en même temps, on sait, par retour d'expérience, pas des miennes, mais des autres, que euh, les plantes, suivant les contextes, elles peuvent ne pas chanter. Si elles sont... Euh, euh, si elles sont impressionnées, elles sont, en fait, elles sont comme nous. Il, a, il, il est arrivé des concerts où les, des plantes des super musiciennes arrivent et rien ne sort. Donc j'ai quand même fait travailler aujourd'hui les fougères. Et chose extraordinaire, au moment où j'ai branché les fougères, elle a joué comme le bambou. À tel point que je suis allé euh, à l'appareil, je me suis dit, mais non, j'ai dû rebrancher le même, et en fait, non. Donc, alors qu'avant-hier, elle jouait absolument autre chose, tout d'un coup, pour cet événement, parce que certainement, elle devait sentir que pour moi aussi, c'était important, elle s'est mise dans syntonie absolue avec l'autre plante. D'ailleurs, c'est elle qui joue là, en ce moment. Et je vous assure que vous l'aurez entendu hier, c est, c est, elle ne joue pas comme ça. Ça, c'est son jeu à elle. Voilà. Donc, je vais vous laisser... Euh Faire un peu de silence. Après, je vous proposerai un petit, pour finir, un petit, un petit truc. Mais voilà, je vous propose de, de, de aussi donner un moment dans, cette, dans ces 24 heures qui ont été très, très riches. Euh, au règne végétal, oui, mais pas seulement. À, à, en fait, à tout l'invisible. À tout l'invisible. Mais pas l'invisible dans le sens... Euh, 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 spectre hein, invisible parce que parce que parce que euh, parce qu'on a décidé de pas voir aussi parce qu'on nous a appris à pas voir et on peut croire on, on a les mêmes raisons le même pourcentage qui permettrait de croire que tout l'invisible qu'on nous raconte de, dans notre histoire existe au même titre qu'on est on peut croire que tout ça n'existe pas, mais il n'y a rien qui nous prouve que ça n'existe pas. Et quand on vit, quand on ose faire le pas d'aller dans des endroits où, bon, qui ne sont pas communs, on rencontre vraiment des, voilà, des, des, des horizons merveilleux. Et quand on voit mon, mon dernier fils qui a deux ans, qui du coup vit avec elle, elle l'appelle par son nom, parce que bon, après on peut, on peut créer des claviers, vu que c'est du midi, on peut créer des claviers avec des voix, etc. Elle l'appelle par son nom, et quand il l'arrose, elle lui dit « Merci, Galiléo ». Et ben, voilà, c'est un enfant qui, il ne peut pas arracher une feuille. Il la considère, souvent les enfants d'ailleurs, on, on se rappelle là, il la considère comme une, voilà, une amie, une sœur, quelqu'un de notre famille parce que elle vit avec nous bon allez je me tais <rire> voilà
préciser ce petit moment de... m'a permis de voir que j'avais oublié quelque chose en fait euh, c'est une communauté aujourd'hui qui... qui est derrière l'appareil de... de cet appareil qui s'appelle Devo Rama euh, c'est la communauté d'Amanur en Italie euh, eux ça fait 40 ans qu'ils travaillent euh beaucoup, beaucoup, beaucoup à essayer de retrouver du lien entre le, euh, les mondes minéraux, végétaux, euh, les arbres euh, et l'homme, et l'art, la musique. Voilà, donc c'est eux qui, euh, qui fabriquent et qui distribuent cet appareil. Donc en fait, Damanur est resté assez fermé pendant assez longtemps. Et donc ça fait que trois ans vraiment que l'appareil est en circulation. Et euh, on est vraiment au début. Alors c'est rigolo parce que du coup la communauté est assez, euh, assez soudée. Euh, on s'informe des. Euh, voilà, par exemple, euh, je suis le premier à avoir eu l'idée saugrenue de, de mettre des mots vu que c'est du midi, après avec un sampleur dans un ordinateur, on peut changer, on peut mettre un piano, on peut mettre des notes de piano, on peut mettre des, des, des notes de voix ou des mots. Et euh, comme j'étais plutôt sceptique en fait au départ, je sais pas, ça je me suis dit tiens, on va... Je vais lui mettre les noms des gens qui sont dans la maison. Et en fait, ben là, waouh parce que musicalement, je, mon oreille est assez... Enfin, je, voilà, je suis assez à l'aise dans la musique, mais euh, quand tout d'un coup, elle utilise le langage verbal qui est le nôtre du coup de tous les jours, c'est euh, autrement plus impressionnant, en fait. Euh, et ça permet justement aux gens qui, du coup, ne sont pas du tout musiciens de... de... Voilà. Donc... Euh, c'est pas cette dame et c'est pas celle-là non plus, c'est une autre qui est restée à la maison. Qui est un cantia que ma femme a trouvé dans la poubelle euh, il y a 15 ans et qu'elle a sauvé, dont elle s'est occupée. Et en fait, quand j'ai mis les prénoms, euh, quand elle a trouvé le prénom de ma femme, qui s'appelle Claire, elle n'a eu de cesse de l'employer. Euh, elle avait. On sentait par rapport à, au, à ces plantes-là, par exemple, qu'elle avait vraiment envie de, de se servir de ça. Quoi. Et c'était vraiment génial, parce qu'en même temps, elle ne le disait pas euh, à mauvais escient, elle le disait... Mais ça, c'était ça qui est extraordinaire. C'est genre une minute avant que Claire rentre à la maison. Claire, Claire, Claire. Et puis Claire arrivait où euh, quand Claire était dans la cuisine, elle l'appelait Claire, 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 Claire allait, et elle disait oui, merci. Enfin voilà, c'est des expériences comme ça qui, qui, sont, euh, qui sont vraiment fortes. Alors, on va faire... Euh, on, elle, elle s'en sert encore moins, mais je vais vous... Comment on va finir là dans deux minutes On va voir si les plantes, à travers elles et les quelques mots qu'elle peut utiliser, du coup elle en a une cinquantaine là euh, si elle a quelque chose à nous dire si elles ont quelque chose à nous dire, parce que c'est évident, il me semble que elles sont plus conscientes de leur connexion entre elles que nous le sommes donc je change le clavier voilà donc peut-être le son va pas être la même puissance. Soleil. Aide. Malade. Terre. Soleil. Il faut qu'elle reste 4 secondes appuyée sur la note pour pouvoir déclencher le mot. Hein. 
pour éviter qu'elle... Voilà. Bon ben, je crois que c'était son message. Autre chose à dire Merci en tout cas d'avoir permis ça et euh, j'espère que cette, euh, ces 24 heures de la méditation et puis ce genre d'événement ont aidé à ce que enfin on fasse le pas suivant parce que là il est vraiment temps de le faire. Merci beaucoup. <rire>